La inscripción de militantes en los partidos políticos vigentes ha generado un innecesario adelanto del periodo electoral. Estamos a casi dos años de las próximas elecciones y ya estamos hablando de candidatos presidenciales sin ni siquiera saber si van a ser ratificados por las primarias partidarias que se efectúen dentro de un año y sin saber qué ideas defienden o qué acciones plantean. Es un pésimo diseño del proceso electoral que va a tener otra consecuencia inmediata, incrementar el conflicto político. Los potenciales candidatos van a tener que desmarcarse del gobierno de Dina Boluarte para poder tener alguna posibilidad en las próximas elecciones. Eso los llevará a tener fricciones con las respectivas bancadas. Piensen en cualquier precandidato con representación parlamentaria. El apoyo que ahora le brindan a Dina Boluarte va a tener que convertirse en una suerte de oposición, pues de lo contrario no tendrán posibilidades futuras. Son pues las consecuencias de incorporar tensión en un momento que no es electoral, consecuencia de un pésimo diseño de teóricos de la política. El Congreso tendría que remediar este entuerto apenas inicie la próxima legislatura en por lo menos el capítulo correspondiente a las alianzas electorales. La ley en la actualidad castiga a las agrupaciones políticas que intentan una alianza. Así desestimulan la posibilidad de que varios grupos vayan unidos y de esa manera se acorten algo las más de 35 agrupaciones que podrían competir. Esperemos pues que a la luz de la tensión que se va a generar en los próximos días, el Congreso actúe en consecuencia, modificando leyes y plazos cuando sea así preciso.